ওয়েলকাম টু লিটন সাইটিজ অফ সলিউশন আশা করি বেশ ভালোই আছেন ডাটা স্ট্রাকচারের আজকের ভিডিওতে থাকছে টিডি ডাটা স্ট্রাকচারের বিভিন্ন প্রপার্টিস গুলো নিয়ে আলোচনা সো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও তো প্রথমেই আমরা দেখব ট্রির সংজ্ঞা ট্রি কাকে বলে ট্রি যে নন লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার আমরা জানি যে অ্যারে লিংক লিস্ট স্ট্যাক কিউ এগুলো হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার এবং টিডি হচ্ছে নন লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার নন লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার আর একটা एग्जांपल হচ্ছে গ্রাফ গ্রাফও কিন্তু নন লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে এ ট্রি ক্যান বি ইনটি উইথ নো নোডস অর এ ট্রি ইজ এ স্ট্রাকচার কনসিস্টিং অফ ওয়ান নোড কল রুট এন্ড দ্য জিরো অর ওয়ান অর মোড সাব ট্রি অর্থাৎ ট্রি কি হতে পারে একটি নোড দ্বারা ট্রি গঠন হতে পারে যেখানে কি ওই নোডটিকে আমরা রুট বলবো আবার ট্রি কি হতে পারে একটা চাইল্ড বা সাব নোড হতে পারে অথবা কি হতে পারে ট্রি আন্ডারে কি সাব ট্রি থাকতে পারে যেখানে কি সাব ট্রি জিরো হতে পারে অথবা একের অধিক সাব ট্রি থাকতে পারে তো এই হচ্ছে আমাদের ট্রির বেসিক যে কথাবার্তা তো এখানে দেখুন যে আমি একটা ট্রির এক্সাম্পল দিয়েছি তো এই ট্রিতে কিন্তু দেখুন যে এই যে প্রথমে যেটা আছে এটা কিন্তু হচ্ছে রুট নোট তো এর আন্ডারে কি আমাদের এই পুরোটা মিলে একটা সাব ট্রি আবার এই পুরোটা মিলে একটা সাব ট্রি তো এখানে এই টু নোড এর আন্ডারে কিন্তু তিনটা সাব নোড আছে আবার থ্রি এর আন্ডারে কিন্তু দুইটা সাব নোড আছে তার মানে কি এখানে তিনটা বা দুইটা বা চারটা পাঁচটা যে কোনোটা হইতে পারে তো আমরা জানি কি বাইনারিটির ক্ষেত্রে কেবল মাত্র দুইটা কি থাকতে পারে চাইল্ড থাকতে পারে তো এই হলো আমাদের ট্রির এক্সাম্পল এখন যদি আমরা ট্রির বৈশিষ্ট্য গুলো দেখা যায় ট্রির আসলে বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি ট্রির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেমন দেখুন ট্রিতে কি থাকবে রুট থাকতে পারে ইন্টারনাল নোট থাকতে পারে লিপ নোট থাকতে পারে চাইল্ড নোট থাকতে পারে প্যারেন্ট নোট থাকতে পারে সিবলিং থাকতে পারে অ্যান্সেস্টার থাকতে পারে ডিসেন্ডেন্ট থাকতে পারে তো রুটটা কি রুটটা অলরেডি আমরা জেনে এসেছি কোন একটা ট্রির সবার প্রথম যে নোটটা সেটাকে আমরা রুট নোট বলি আর একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে ট্রি কিন্তু একটা টপ ডাউন ডাটা স্ট্রাকচার এরপর দেখবো হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল নোট ইন্টারনাল নোটটা দেখার আগে আমাদের লিভ নোটটা কি লিভ নোট হচ্ছে কি যে নোট গুলোর কোনো চাইল্ড নেই বা যে নোট গুলোর নিচে কোনো নোট নেই সেগুলোকে আমরা লিভ নোট বলি অর্থাৎ এই এক্সাম্পল যে ট্রিটি দেওয়া আছে ট্রিতে আমাদের লিভ নোট কোনটা চার নয় দশ ছয় এগারো অ্যান্ড আট এগুলো হচ্ছে আমাদের লিভ নোট অর্থাৎ চার নয় দশ ছয় এগারো অ্যান্ড আট এগুলো হচ্ছে লিপ নোট তাহলে ইন্টারনাল নোট হচ্ছে রুট নোট এবং লিপ নোট বাদ দিয়ে বাকি যে নোট গুলো সেগুলোকে আমাদের ইন্টারনাল নোট বলে থাকি অর্থাৎ টু থ্রি ফাইভ সেভেন এগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল নোট এবার যদি চাইল্ড নোট কল্পনা করি চাইল্ড নোট কাকে বলে চাইল্ড নোট হচ্ছে কোন একটা নোটের নিচে যে নোট গুলো সেগুলোকে আমাদের চাইল্ড নোট বলে অর্থাৎ টু এই টু এর চাইল্ড নোট কি টু এর চাইল্ড নোট হচ্ছে ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স আবার থ্রির চাইল্ড নোট কত থ্রি চাইল্ড নোট হচ্ছে সেভেন অ্যান্ড এইট সেভেনের চাইল্ড নোট কত ইলেভেন তো এই হচ্ছে চাইল্ড নোট এখন প্যারেন্ট নোট যদি বলি প্যারেন্ট নোট কি ফোরের প্যারেন্ট নোট কি ফোরের প্যারেন্ট নোট হচ্ছে টু আবার যদি বলি যে এই ইলেভেন ইলেভেনের প্যারেন্ট নোট কত ইলেভেন প্যারেন্ট নোট হচ্ছে সেভেন থ্রি প্যারেন্ট নোট কত থ্রি প্যারেন্ট নোট হচ্ছে ওয়ান তো এরপর আমাদের দেখবো হচ্ছে সিবলিং সিবলিংটা কি সিবলিং হচ্ছে ভাই বোন সিবলিং এর মানে হচ্ছে ভাই বোন অর্থাৎ যে এই নোট গুলো একটি কমন প্যারেন্ট এর আন্ডারে তাদেরকে সিবলিং গুলো যেমন দেখুন যে চার পাঁচ অ্যান্ড ছয় এগুলো কিন্তু একটি কমন টু প্যারেন্ট এর আন্ডারে এই জন্য আমাদের কি চার পাঁচ অ্যান্ড ছয় কে পরস্পর আমরা সিবলিং বলি আবার সাত এবং আট কে সিবলিং বলি কারণ হচ্ছে তিনের তারা হচ্ছে কি চাইল্ড অর্থাৎ যে নোট গুলোর কমন প্যারেন্ট তাদের সিবলিং বলে থাকি আবার দেখুন যে একের কিন্তু সিবলিং কি দুই এবং তিন হচ্ছে একের সিবলিং এখন আসে অ্যান্সেস্টর অ্যান্সেস্টর এবং ডিসেন্ডেন্ট কাকে বলে অ্যান্সেস্টর এবং ডিসেন্ডেন্ট কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টার্ম অ্যান্সেস্টর হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ ধরুন আপনার বাবা তার বাবা তার বাবা তার বাবা এরকম আর ডিসেন্ডেন্ট হচ্ছে উত্তরসুরি মানে আপনার সন্তান তার সন্তান বা নাতি তার ছেলে তার ছেলে তার ছেলে এরকম এগুলো হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট তো আমি মনে রাখার একটা টেকনিক ইউজ করি সেটা হচ্ছে কি এ কাম বিফোর ডি অর্থাৎ আমরা ইংরেজি যে আলফাবেট আছে এগুলোতে কিন্তু আমাদের শুরুতে এ অর্থাৎ ডি এর আগে কিন্তু এ থাকে এই জন্য অ্যান্সেস্টার মানে হচ্ছে আমাদের আগের যে নোট গুলো সেগুলোকে অ্যান্সেস্টার বলি এবং ডি যেহেতু এর পরে এই জন্য হচ্ছে ডিসেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে কি নোডের পরের যে নোট গুলো সেগুলোকে ডিসেন্ডেন্ট বলা হয় তো এখানে দেখুন যে যদি আমি চিন্তা করি যে ফোরের অ্যান্সেস্টার কি ফোরের অ্যান্সেস্টার হচ্ছে টু অ্যান্ড ওয়ান আবার ইলেভেন যা আছে ইলেভেন অ্যান্সেস্টার কি ইলেভেন অ্যান্সেস্টার হচ্ছে সেভেন থ্রি অ্যান্ড হচ্ছে ওয়ান তো এই হচ্ছে অ্যান্সেস্টার নোট এবং ডিসেন্ডেন্ট নোট যদি বলি তখন কি হবে তখন থ্রি ডিসেন্ডেন্ট নোট কি থ্রি ডিসেন্ডেন্ট নোট হচ্ছে সেভেন ইলেভেন অ্যান্ড এইট এই সবগুলো হচ্ছে থ্রি ড
যদি এন সংখ্যক নোট থাকে তাহলে এন মানে সংখ্যক এস থাকবে তো আমরা এই ফিগার থেকে আমরা দেখি প্রুভ করতে পারি কিনা এখানে টোটাল নাম্বার অফ ভার্টিক্স হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ মানে বারোটা নোট আছে তাহলে নোট যদি বারোটা হয় তাহলে এজ হবে হচ্ছে মাইনাস এক ইকুয়াল টু এগারো তাহলে দেখি এগারোটা এজ আছে কিনা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এন্ড এগারো এগারোটা এজ আছে তার মানে এই থিরমটা ওকে এরপর আমরা আর একটা প্রপার্টি দেবো সেটা হচ্ছে কি পাত পাত কাকে বলে হোয়েন উই টক অ্যাবাউট এ পাত ইট ইনক্লুডস অল নোটস অ্যান্ড অল এজ এজ অ্যালং দ্য পাত not just is a path is strictly from top to bottom and cannot be changed in the middle path hocche node ebong edge er je ekta sequence sheta ke amra path bolbo orthat jodi ami chinta kori je 1 theke 12 ei path ta ki ei path hocche 1 er pore arrow ba s tarpor 3 er pore arrow ba s 7 er pore hocche 11 and er pore hocche 12 eta hocche amader ekta path but dekhun je 12 theke kintu 12 11 7 3 कारण की बारो टप टू बटम ठीक है তারা কিন্তু মিডেল এ চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ আমার চার থেকে কি হবে নিচে কিন্তু কোনো আমাদের নোট নেই অর্থাৎ এর চার থেকে সরাসরি আমরা বারোতে যেতে পারবো না এই জন্য এটা এর মধ্যে কি পাত নেই তো এই হচ্ছে আমাদের ট্রির পাতের সংজ্ঞা তো এরপর দেখবো আমরা হাইট হাইট কাকে বলে দা হাইট অফ এ নোট ইজ দা নাম্বার অফ এজেস অন দা লংয়েস্ট ডাউনওয়ার্ড পাত বিটুইন দ্যাট নোট অ্যান্ড এ লিফ লিফ ক্যান নট হ্যাভ হাইট রুট হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ হাইট অর্থাৎ কোন একটা নোটের হাইট বলতে বলছে ওই নোট থেকে লংয়েস্ট লিপ যেই দিকে আসে বা যেই পাথে লংয়েস্ট লিপ আসে সেই পাথে টোটাল নাম্বার অফ এজেস অর্থাৎ আমি যদি চিন্তা করি যে থ্রি থ্রির হাইট কত হাইট অফ থ্রি থ্রির হাইট হচ্ছে থ্রির হচ্ছে লিপ দুইটা দেখুন এখানে এইট অ্যান হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে লংয়েস্ট পাত কোন দিকে বারোর দিকে তার মানে বারোর দিকে টোটাল নাম্বার অফ এসে হচ্ছে আমার থ্রির হাইট এস টোটাল নাম্বার অফ এস কয়টা এক দুই তিন তার মানে থ্রির হাইট হচ্ছে থ্রি আবার যদি আমি কমনা করি যে এই যে ওয়ান নোট বা রুট নোটের আমার টোটাল হাইট কত রুট নোটের টোটাল হাইট হচ্ছে রুট থেকে লিপ কয়টা আছে দেখুন লিপ আসে হচ্ছে চার নয় দশ ছয় বারো मैक्सिमाम হাইট অর্থাৎ আমার দেখুন যেখানে রুটের হাইট দেখলাম ফোর এরপরে বাকি সকল নোটেরই আমি যদি কল্পনা করি তাহলে কি হবে রুটের জন্য চার বাট এর নিচে কিন্তু আসবে সবগুলোই তো এই হচ্ছে হাইট এবার দেখবো আমার হচ্ছে ডেপথ কাকে বলে ডেপ হচ্ছে দ্য ডেপথ অফ এ নোট ইজ দ্য নাম্বার অফ এজেস ফ্রম দ্য নোট টু দ্য ট্রিস রুট অর্থাৎ কোন একটা নোটের ডেপ বলতে বোঝায় ওই নোট থেকে রুট পর্যন্ত টোটাল নাম্বার অফ এজ তাহলে যদি আমি ডেপথ অফ নাইন কল্পনা করি অর্থাৎ এই নয় এর ডেপ কত নয় ডেপ হচ্ছে নয় থেকে রুট পর্যন্ত টোটাল নাম্বার অফ এস তাহলে নয় থেকে এক দুই তিন তাহলে ডেপ হচ্ছে নয়ের তিন আবার যদি আমি বারোর কল্পনা করি বারোর ডেপ কত এক দুই তিন চার চারটা তাহলে বারোর ডেপ হচ্ছে চারটা এখন এখানে একটা রিমার্কস আছে রিমার্কস হচ্ছে যে ডেপথ অফ দ্য রুট ইজ জিরো অর্থাৎ রুটের কিন্তু কোনো ডেপথ নেই এটা আপনাদের মনে রাখা দরকার তো এই হচ্ছে হাইট ডেপ এবার আমাদের দেখবো লেভেল লেভেল কাকে বলে লেভেল হচ্ছে লেভেল ইজ দ্য নাম্বার অফ প্যারেন্ট নোটস করেসপন্ডিং টু এ গিভেন node of the tree it is basically the number of ancestors from the node until the root node so for the root node it is level is zero since it has no parents orthat kon ekta node er level bolte oi node theke root porjonto total number of parents hocche level orthat jodi ami 12 er level kalpana kori tahole 12 er level hocche 1 2 3 4 karon hocche 12 theke root porjonto koto gulo parent ache 1 2 3 4 চারটা আছে ঠিক আছে আবার যদি আমি চিন্তা করি চারের যে লেভেল চারের লেভেল কটা আছে লেভেল হচ্ছে এক দুই দুই আমরা লেভেলটা জানলাম লেভেল কিভাবে বের করতে হয় এবং এখানে একটা রিমার্কস রিমার্কস হচ্ছে কি যে রুটের কিন্তু কোনো লেভেল নেই অর্থাৎ রুটের লেভেল হচ্ছে জিরো আবার 
দেখুন যে এখানে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কি যে ম্যাক্সিমাম যে হাইট যে পাথে আছে সেই পাথে কিন্তু আমার লেভেলটাও ম্যাক্স তো এই হচ্ছে বেসিক প্রপার্টিস গুলো এরপর আমি দেখবো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্রি ট্রি কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করা হয় যেমন দেখুন স্টোরিং ন্যাচারালি হায়ারার্কিক্যাল ডাটা অর্থাৎ হায়ারার্কিক্যাল ডাটা স্টোর করার জন্য ট্রি ইউজ করা হয়ে থাকে অর্গানাইজিং ডাটা ডাটা অর্গানাইজ করার জন্য ট্রি ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ইনসারশন ডিলিশন সার্চ এগুলোর ক্ষেত্রে অর্গানাইজ করার ক্ষেত্রে ট্রি ইউজ করে থাকি যেমন এই যে বাইনারি ট্রি আমরা কি বাইনারি সাদের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি ট্রাইসের ক্ষেত্রে আমরা ট্রি ইউজ করে থাকি হিপের ক্ষেত্রে ট্রি ইউজ করে থাকি বিট্রি অ্যান্ড বিপ্লাস ট্রি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ট্রি ইউজ করে থাকি এবং রাউটিং টেবিলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাউটারের যে রাউটিং টেবিল ফলো করে সে রাউটিং সম্পূর্ণ করে ট্রি ডাটা স্ট্রাকচার ট্রি ইউজ করে থাকি তো এই ছিল হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্রি এবং দেখবো টাইপস অফ ট্রি ডাটা স্ট্রাকচার ট্রি ডাটা স্ট্রাকচার আসলে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন বাইনারি ট্রি আছে বাইনারি সার্চ ট্রি আছে এবেল ট্রি আছে রেড ব্লাক ট্রি আছে ট্রেপ ট্রি আছে বি ট্রি আছে এগুলো ট্রি তো আমরা প্রত্যেকটি ট্রি আমরা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে দেখবো তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম